அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா செவன்த்து சோசியல் பால்ட்டியில் அரசியல் கட்சிகள் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பு தான் பார்க்க போகிறோம் அரசியல் கட்சிகள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஏடிஎம்கே டிஎம்கே நாம் தமிழ் கட்சி பிஜேபி அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ இந்த கட்சிகளோட செயல்பாடுகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு அரசியல் கட்சினா எப்படி இருக்கணும் அதுக்கு எப்படி அரசியல் கட்சினா அங்கீகரிக்கிறாங்க இது எல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இந்த அரசியல் கட்சிகள் என்னென்ன முறைகள் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் மக்களாட்சி நாடாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மக்களாட்சி நாடு மக்களாட்சி அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை மக்கள் பிரதிநிதிகளை வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க அதுதான் மக்களாட்சி நாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஒரு அரசியல் கட்சினா என்ன ஒரு அரசியல் கட்சி வந்து ஒரு மூன்று கூறுகளை வந்து கொண்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னென்ன அப்படின்னா தலைவர் செயல் உறுப்பினர்கள் தொண்டர்கள் தலைவர் செயல் உறுப்பினர்கள் தொண்டர்கள் இந்த மூன்று அமைப்புகள் இருந்தால் தான் அது வந்து ஒரு அரசியல் கட்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு அரசியல் கட்சியை எப்படி அங்கீகரிப்பாங்க அப்படின்னா அந்த அரசியல் கட்சி வந்து ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளாவது அரசியல் செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன எத்தனை ஆண்டுகள் ஐந்து ஆண்டுகள் அதுக்கப்புறம் அந்த கட்சியோட வேட்பாளர்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குறைந்தபட்சம் ஆறு சதவீதம் ஓட்டுகள் குறைந்தபட்சம் ஆறு சதவீதம் ஓட்டுகள் வந்து இறுதியாக நடைபெற்ற பொது தேர்தலில் பெற்றிருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அந்த கட்சி அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சியாக மாறும் சரிங்களா அரசியல் கட்சிகளோட இயல்புகள் வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லை சும்மா திட்டங்கள் அறிக்கை இயல்பு சொல்லியிருப்பாங்க கட்சியோட தேர்தல் அறிக்கை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா எஜுகேஷன் லோனை தள்ளுபடி பண்ணுறோம் விவசாய கடனை தள்ளுபடி பண்ணுறோம் அந்த அந்த திட்டம் கொண்டு வரோம் இந்த திட்டம் கொண்டு வரோம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அதுதான் கட்சியோட தேர்தல் அறிக்கை அந்த தேர்தல் அறிக்கை பார்த்துட்டு தான் மக்கள் வந்து ஏமாறுவாங்க ஸோ அடுத்து வந்து அரசியல் கட்சியோட செயல்பாடுகள் இதுவும் நமக்கு வேணாம் இந்த இந்த ஒரு சின்ன ஒரு பேராப் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று கட்சி முறைகளின் வகைகள் இருக்கு இல்லையா டோட்டலாக மூன்று வகையான கட்சி முறைகள் வந்து நம்ம உலகத்திலேயே வந்து செயல்பாட்டில் இருக்குது மூன்று வகையான கட்சி முறைகள் என்னென்ன அப்படின்னா ஒரு கட்சி முறை இரு கட்சி முறை பல கட்சி முறை ஒரு கட்சி முறை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அந்த ஒரு நாட்டில் ஒரே ஒரு கட்சி தான் இருக்கும் சரிங்களா எக்ஸாம்பிளுக்கு என்னென்ன அப்படின்னா சீனா வடகொரியா கியூபா சீனா வடகொரியா கியூபா இந்த நாடுகளில் ஒரே ஒரு கட்சி தான் ஆட்சி பண்ணும் எப்பயுமே அந்த கட்சி தான் இருக்கும் சீனா அப்படிங்கிறது ஒரு கம்யூனிஸ்ட் நாடு கியூபா அப்படிங்கிறது ஒரு கம்யூனிஸ்ட் நாடு சரிங்களா கம்யூனிசம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அந்த கட்சி வந்து எந்த ஒரு மதத்தையும் சார்ந்திருக்காது அப்படிங்கிறது தான் கம்யூனிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா கம்யூனிசம் சமத்துவமாக எல்லாருக்குமே கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற கம்யூனிசம் சொல்லுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே ஒரு கட்சி முறையில் வந்து வரும் சரிங்களா சீனா கியூபா வடகொரியா இந்த மூன்று நாடுகள் வந்து பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக இரு கட்சி முறை இரு கட்சி முறை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆளுங்கட்சி ஒரு எதிர்கட்சி ரெண்டே ரெண்டு கட்சி தான் இருக்கும் அந்த ரெண்டு கட்சியில் ஒரு கட்சி ஆளுங்கட்சியாக இருக்கும் இன்னொரு எது எதிர்கட்சியாக இருக்கும் இப்படி தான் வந்து அந்த ரெண்டு கட்சிகள் தான் மாறி மாறி வரும் சரிங்களா இது எந்தெந்த நாடுகள் அப்படின்னா பிரிட்டன் அமெரிக்கா பிரிட்டன் அமெரிக்கா பிரிட்டனில் ரெண்டு கட்சி தொழிலாளர் கட்சி பழமைவாத கட்சி சரிங்களா தொழிலாளர் கட்சி பழமைவாத கட்சி அப்படிங்கிற ரெண்டு கட்சி இருக்காங்க அதே மாதிரி அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் குடியரசுக் கட்சி ஜனநாயக கட்சி குடியரசுக் கட்சி ஜனநாயக கட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கட்சி வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கிறாங்க அடுத்ததாக மூன்றாவதாக பல கட்சி முறை பல கட்சி முறை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதாவது நிறைய கட்சிகள் வந்து இருக்கும் அரசியல் கட்சிகள் இருக்கும் அந்த கட்சிகள் வந்து கூட்டணி வச்சு கூட ஆட்சி அமைக்கும் அதுதான் பல கட்சி முறை அப்படிங்கிற நம்ம இந்தியாவில் அப்படி தான் இருக்குது இந்தியா ஃப்ரான்ஸ் ஸ்வீடன் நார்வே இந்தியா ஃப்ரான்ஸ் ஸ்வீடன் நார்வே இந்த நாடுகளில் பல கட்சி முறை அப்படிங்கிறது நடைமுறையில் இருக்குது சரிங்களா இந்தியாவில் அரசியல் கட்சி முறை ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் கட்சி முறை அப்படிங்கிறது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டால் பிற்பகுதியில் தோன்றிருக்குது சரிங்களா கூட்டாட்சி அமைப்பு நம்ம இந்தியா வந்து கூட்டாட்சி அமைப்பை தான் பின்பற்றி வராங்க இதில் வந்து இரு வகையான கட்சிகள் வந்து காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி நம்ம இந்தியாவில் உலகத்தில் அதிக எண்ணிக்கையிலான கட்சிகள் இந்தியாவில் தான் காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உலகின் அதிக எண்ணிக்கையிலான கட்சிகள் எங்கே காணப்படுகின்றன அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் தான் காணப்படுகிறது சரிங்களா ஸோ நம்ம இந்தியாவில் கட்சிகள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மூன்று படிநிகள் படிநிலைகள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொடுத்துருக்காங்க தேசிய கட்சிகள் மாநில கட்சிகள் பதிவு செய்யப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்படாத கட்சிகள் சரிங்களா அதாவது தேசிய கட்சிகள் மாநில கட்சிகள் அடுத்து சுயேட்சை கட்சிகள் இதை தான் நம்ம இந்தியாவோட மூன்று படிநிலை அரசியல் கட்சிகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இந்த பாக்ஸ்
ஸோ பால்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் லைன் பை லைனாக படித்தா தான் உங்களுக்கு வந்து கூற்று காரணத்தில் வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் இதை புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு தேசிய கட்சி அடுத்து பிராந்திய அல்லது மாநில கட்சி அடுத்து சுயேட்சை வேட்பாளர் இதில் ஃபஸ்ட்டு தேசிய கட்சியோட இது பார்க்கலாம் குவாலிஃபிகேஷன் பார்க்கலாம் மக்களவை தேர்தல் லோக்சபா இருக்கு இல்லையா மக்களவை தேர்தலில் அல்லது நான்கு மாநிலங்களுக்கான சட்டமன்ற தேர்தலில் மக்களவை தேர்தல் லோக்சபா எலெக்ஷன் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு நான்கு மாநிலங்களுக்கான சட்டமன்ற தேர்தலில் செல்லத்தக்க மொத்த வாக்குகளில் அந்த கட்சி ஆறு சதவீதம் வாக்குகளை வந்து வாங்கியிருக்கணும் அப்படின்னா தான் அது வந்து அந்த கட்சி வந்து ஒரு தேசிய கட்சியாக அங்கீகரிக்கப்படும் மக்களவை தேர்தல் லோக்சபா மக்களவை தேர்தலில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது பிஎம் எலெக்ஷன் வந்து நடக்க நடக்குது இல்லையா அந்த பிஎம் எலெக்ஷனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறு சதவீதம் வாக்குகள் வந்து வாங்கியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அப்படி இல்லை அப்படின்னா நான்கு மாநிலங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகா இந்த நான்கு மாநிலங்களில் இப்போ ஏடிஎம்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஆறு சதவீதம் வாக்குகள் வந்து வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த கட்சி தேசிய கட்சியாக அங்கீகரிக்கப்படும் சரிங்களா அடுத்ததா ஒன்று அல்லது ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களில் நான்கு மக்களவை தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருத்தல் வேண்டும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு மாநிலம் அப்படி இல்லையா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களில் நான்கு மக்களவை தொகுதிகளில் வின் பண்ணியிருக்கணும் அப்போலாம் தான் அது வந்து தேசிய கட்சியாக அங்கீகரிக்கப்படும் அடுத்ததா இறுதியாக நடைபெற்ற மக்களவைத் தேர்தலில் குறைந்தபட்சம் மூன்று மாநிலங்களில் ரெண்டு சதவீதம் தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருத்தல் வேண்டும் சரிங்களா மூன்று மாநிலங்களில் ரெண்டு சதவீதம் தொகுதியில் வின் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி குவாலிஃபிகேஷன்லாம் நம்ம வந்து வின் பண்ணால் தான் நம்ம ஒரு தேசிய கட்சியாக அங்கீகரிக்கப்படும் அடுத்து பிராந்திய அல்லது மாநில கட்சி இந்த மாநில கட்சிகள் எப்படி அங்கீகரிக்கிறாங்க அப்படின்னா மாநில சட்டப்பேரவைக்கான தேர்தலில் செல்லத்தக்க வாக்குகளில் குறைந்தபட்சம் ஆறு சதவீதம் வாக்குகளை பெற்றிருத்தல் வேண்டும் ஸோ இந்த ஆறு சதவீதம் சொல்லணும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக இருபத்தி ஐந்து தொகுதிகளுக்கு ஒரு மக்களவை தொகுதி அல்லது சட்டப்பேரவை தேர்தலில் குறைந்தபட்சம் இரண்டு தொகுதிகளில் வெற்றி பெறுத்தல் வேண்டும் ஸோ இருபத்தி ஐந்து தொகுதிகளுக்கு ஒரு மக்களவை தொகுதி இருபத்தி அஞ்சு தொகுதிகளுக்கு ஒரு மக்களவை தொகுதி அப்படி இல்லை அப்படின்னா சட்டப்பேரவை தேர்தலில் குறைந்தபட்சம் ரெண்டு தொகுதிகளில் வின் பண்ணியிருக்கணும் அப்போனா தான் மாநில கட்சியாக அங்கீகரிக்கப்படும் அடுத்ததாக மாநில சட்டமன்ற மொத்த தொகுதிகளில் மூணு சதவீதம் தொகுதிகளில் வின் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன மாநில கட்சிகளாக அங்கீகரிப்பாங்க சுயேட்சை வேட்பாளர் ஸோ சுயேட்சை வேட்பாளர் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை எந்த ஒரு கட்சியிலும் சேராமல் அவர் சுயேட்சை நின்று வின் பண்ணால் அப்படின்னா அதாவது மக்களவை அல்லது மாநில சட்டமன்றத்தில் வின் பண்ணுறார் அப்படின்னா அவர் தான் சுயேட்சை வேட்பாளர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகள் ஸோ இந்த மேலே சொன்னோம் இல்லையா இந்த நிபந்தனைகள் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எல்லாமே அந்த கட்சிகள் வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டகள் கட்சிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகளுக்கு நம்ம தேர்தல் ஆணையம் எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சின்னம் வந்து ஒதுக்கீடு செய்வாங்க கரெக்டாக அவங்களுக்கு தனி சின்னம் வந்து ஒதுக்கீடு செய்வாங்க ஏடிஎம்கே இரட்டை இலை அடுத்து டிஎம்கே உதயசூரியன் சரிங்களா இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க இல்லையா அது வந்து அடுத்து பிஜேபி தாமரை இப்படின்னு கொடுக்குறாங்க இல்லையா இந்த சின்னம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அரசியல் கட்சி மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் மற்ற யாரும் யூஸ் பண்ண முடியாது இதுவே அங்கீகரிக்கப்படாத கட்சிகள் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எந்த இது வேணா இந்த வருடம் வந்து சீப்பு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அடுத்த அடுத்த வருடம் வந்து சோப்பு கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி தான் வந்து அந்த சின்னம் வந்து கொடுப்பாங்க அந்த சின்னம் வந்து குழுக்கள் முறையில் எடுப்பாங்க இல்லை அப்படின்னா அந்த அரசு அதிகாரிகள் வந்து என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதுதான் ஏற்றுக்கணும் அந்த சின்னம் அப்படிங்கிற ஒன்று நீங்கள் இதுவே அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சியாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட சின்னம் நீங்கள் தான் செலக்ட் பண்ணுவீங்க தேர்தல் குழு சின்னங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு ஆண்டில் தேர்தல் சின்னங்கள் ஆணையின்படி ஒதுக்கப்பட்ட சின்னங்கள் மற்றும் ஒதுக்கப்படாத சின்னங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வகை வந்து வச்சுருக்கிறாங்க ஒதுக்கப்பட்ட சின்னங்கள் ஒதுக்கப்பட்ட சின்னம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிக்கு மட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒதுக்கப்படாத சின்னம் அப்படின்னா அங்கீகரிக்கப்படாத கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்படுற சின்னம் அது என்ன வேணால் கொடுப்பாங்க சரிங்களா பதிவு செய்யப்பட்ட ஆனால் அங்கீகரிக்கப்படாத அரசியல் கட்சி தாங்கள் விரும்பும் சின்னத்தில் தேர்தலில் போட்டியிட முடியாது அதாவது அவங்க வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு கட்சி ஆகிறதுக்கு குறைந்தது அஞ்சு வருஷம் அரசியல் செயல்பாடில் ஈடுபட்டுருக்கோம் இல்லையா ஒரு ரெண்டு வருஷம் தான் அரசியல் செயல்பாடில் ஈடுபடுறாங்க அப்படின்னா அது எப்படி
பெரும்பான்மை கட்சி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எலெக்ஷனில் வின் பண்ணுற ஒரு கட்சி தான் பெரும்பான்மை கட்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எது மெஜாரிட்டி யார் வின் பண்ணுறாங்களோ அவங்க பெரும்பான்மை கட்சி அந்த பெரும்பான்மை கட்சி தான் ஒரு நாட்டுக்கோ அல்லது ஒரு மாநிலத்துக்கோ அரசாங்கத்தை அமைப்பாங்க சரி அடுத்து ஒரு அரசியல் கட்சி தோற்றுவிப்பது எப்படி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவு செய்து வைத்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் ஸோ நம்ம எலெக்ஷன் கமிஷனில் நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஒரு அக்க கட்சி வந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்படின்னா குறைந்தபட்சம் நூறு உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொருவரும் வாக்காளர் அடையாளை அட்டையை கொண்டிருத்தல் வேண்டும் ஸோ குறைந்தபட்சம் ஒரு நூறு மெம்பர்ஸ் உங்கள்கிட்ட இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அதாவது இந்த வாக்காளர் அட்டை வந்து வச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கலாம் ஆனால் எலெக்ஷன் கமிஷனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அடுத்து கட்சி அமைப்பு குறித்த ஆவணத்தை கொண்டிருத்தல் வேண்டும் ஆவணம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சர்டிஃபிகேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஆவணத்தை வந்து வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கும் தனியாக கொள்கையை வந்து வச்சுருக்கணும் சரிங்களா அடுத்து சிறிய கட்சி சிறிய கட்சி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வேட்பாளர்கள் வந்து குறைவான எண்ணிக்கை வந்து இருப்பாங்க அது சிறிய கட்சி எதிர்கட்சி எதிர்கட்சி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா தேர்தலில் பெரும்பான்மையாக மெஜாரிட்டி வாங்குறாங்க இல்லையா அவங்க அரசாங்கத்தை அமைச்சிருவாங்க அடுத்ததாக அவங்களுக்கு அடுத்ததாக ஒரு கட்சி இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க தான் எதிர்கட்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அவங்க ஆட்சி அமைக்க முடியாது ஆனால் எதிர்கட்சி அப்படிங்கிற ஒரு அந்தஸ்து வந்து வாங்கிக்கலாம் இந்த எதிர்கட்சி தலைவர் இருப்பாங்க இல்லையா இந்த எதிர்கட்சி தலைவர் வந்து கேபினட் அமைச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு அந்தஸ்து வந்து கொண்டிருப்பார் கேபினட் அமைச்சர் அப்படின்னா யார் முக்கியமான அமைச்சர் தான் கேபினட் அமைச்சர் சரிங்களா அவங்களுக்கு ஈக்குவலான மதிப்பு வந்து இந்த எதிர்கட்சி தலைவருக்கு கொடுப்பாங்க நம்ம இந்தியாவில் இப்போ எதிர்கட்சி தலைவர் இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை ஏன்னா எதிர்கட்சி அப்படிங்கிற ஒன்றுக்கு வந்து வர்றதுக்குரிய அந்த லிமிட்டேஷன் வந்து நம்ம காங்கிரஸ் வந்து வாங்கலை பிஜேபி வந்து வின் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் காங்கிரஸ் வந்து அந்தளவுக்கு வந்து வாங்கலை ஸோ எதிர்கட்சி தலைவர் கிடையாது கூட்டணி அரசாங்கம் ஸோ கூட்டணி அரசாங்கம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ஐம்பது சீட்டு வந்து வின் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு தேவை அப்போ ஒரு ஆட்சி அமைக்கிறது தொண்ணூறு சீட்டு தேவை அப்படின்னா மிச்சம் நாற்பது சீட்டு வந்து தேவைப்படுது அப்போ நாற்பது சீட்டு வந்து இன்னொரு ஒரு கட்சி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க கூட பேரம் பேசி பேரம் பேச மாட்டாங்க சாரி பேசி தொண்ணூறு சீட்டுக்கு வந்து ஆக்கி அவங்க என்ன பண்ணுறது ஆட்சி அமைப்பாங்க இதுதான் கூட்டணி அரசாங்கம் அப்படிங்கிறது சரிங்களா அடுத்து தேர்தல் சின்னங்கள் ஸோ தேர்தல் சின்னம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு சின்னம் அப்படின்னு சொல்லி அரசியல் கட்சிகள் வழங்கப்படுற சின்னம் இதில் என்ன அப்படின்னா விலங்குகளோட சின்னங்கள் இதுக்கு முன்னால் வந்து விலங்குகளோட சின்னங்கள் வந்து தேர்தல் ஆணையம் வந்து வழங்கிட்டு வந்திருக்காங்க ஆனால் இப்போ வந்து நிறுத்திட்டாங்க இதில் விதிவிலக்கு என்ன அப்படின்னா யானை சிங்கம் இந்த ரெண்டு மட்டும்தான் விதிவிலக்கு சரிங்களா விதிவிலக்குனா அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த ரெண்டு சின்னங்கள் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்ட விஷயம்தான் ஒரு கட்சிக்கு வந்து ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிக்கு வந்து ஒரு சின்னம் வந்து ஒதுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த சின்னத்தை வந்து வேறு யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க இப்போ ரெட்டலை இருக்குது அப்படி இருக்கு இருக்குது அப்படின்னா அது ஏடிஎம்கேவுக்கு மட்டும்தான் உதயசூரியன் டிஎம்கே மட்டும்தான் இந்த மாதிரி தான் சரிங்களா ஏன்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகள் அடுத்து ஒரு சில கட்சிகளை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனை கட்சி ஜார்க்கண்டில் ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா கட்சி இதெல்லாம் வில் அம்பு வில் மற்றும் அம்பு சின்னத்தை வந்து பயன்படுத்துகின்றன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அதாவது மாநில கட்சிகள் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு அந்தந்த குறிப்பிட்ட மாநிலத்தில் பயன்படுத்துவதற்காக ஒரு சின்னம் வந்து ஒதுக்கீடு செய்கிறாங்க அந்த சின்னத்தை வேறு எந்த கட்சியும் வந்து அந்த மாநிலத்தில் இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் ரெட்டலை இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரெட்டலையை வந்து வேறு யாரும் பயன்படுத்த முடியாது ஏடிஎம்கே மட்டும்தான் பயன்படுத்த முடியும் ஆனால் பல்வேறு மாநிலங்கள் உள்ள மாநில கட்சிகள் தங்களது மாநிலங்களில் இதே போன்ற சின்னத்தை பயன்படுத்தலாம் அதாவது இப்போ தமிழ்நாட்டில் ரெட்டலை யூஸ் பண்ணுறாங்க இதுவே ஜம்மு காஷ்மீர்லேயோ இல்லை அப்படி இல்லை அப்படின்னா டெல்லியிலேயோ ஒரு எலெக்ஷன் வைக்கிறாங்க அங்கே உள்ள ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சி இதே ரெட்டலையை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து தேசிய கட்சினா என்ன பிராந்திய மாநில கட்சினா என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி நம்ம வந்து ஆல்ரெடி சொல்லி சொல்லியாச்சு சரிங்களா ஸோ இந்த பாடம் வந்து அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் கிடையாது இந்த பாடம் முடிஞ்சு நன்றி